Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Hoy voy a hablaros de algo que nos atañe a todos. Es un asunto relacionado con algo que todos los meses, más o menos, pues todo el mundo tenemos que afrontar, nos guste o no nos guste. Y es ni más ni menos que el pago de los recibos. Recibos que pueden ser de muy variada naturaleza. Desde el recibo de la luz, hasta el recibo del teléfono, el recibo del gasoil, el recibo del seguro, el recibo de lo que sea. Recibos. Tan importante es esta historia, tan importante es el tema de los recibos que los consumidores tenemos que abonar eh, normalmente todos los meses o, o a veces de, de manera bimestral o trimestral, que la ley, la ley de servicios de pago, pues ha regulado todo esto y lo ha regulado para evitar en la medida de lo posible que se cometan fraudes o abusos. No obstante, eh, no lo ha conseguido en su totalidad porque hay muchísimos problemas generados por el cargo de recibo, que si están domiciliados, que si no están domiciliados, que si lo era por una cantidad, que si lo era por otra. Yo no voy a tratar en este vídeo el asunto de eh, toda la problemática generada, que es muchísimo y muy variada, por el tema del pago de los, de, los, de los recibos, sino que lo que voy a, sobre lo que voy a centrar este vídeo es sobre una cuestión que creo que es muy importante y eh, sobre la que hay que hacer una reflexión. Es la siguiente. ¿Qué ocurriría si de la noche a la mañana imaginaros que pudiéramos tener el poder de decidir cuándo pagar un recibo y cuándo no hacerlo? No estoy hablando de incumplir los compromisos de pago, sino de que sea la entidad prestamista del servicio la que cumpla con lo pactado, que muchas veces no es así. ¿Qué sucedería si tuviéramos el poder de decidir, como usted no ha cumplido lo pactado y me está cobrando más de lo debido, yo lo que voy a hacer es no pagarle más que aquello que se pactó en un principio, pero ni un euro más? ¿Qué sucedería si eso fuese así, y digo que sucedería porque lamentablemente estamos agarraditos de, ya sabéis, y no podemos efectivamente tomar esa decisión. Y voy a tratar de explicaros el por qué. Veréis, antes de abordar esta cuestión quiero deciros algo que es importante y bueno, pues no está de mal plantear aquí. Y es que cuando se trata de recibos que están previamente domiciliados, no obstante, sí tuvieras algún problema y no quisieras que se pagase ese recibo, pese a estar domiciliado, tendrás un plazo de ocho semanas para devolverlo. Mientras que si el recibo fuera un recibo que no estuviera previamente domiciliado, dispondrás del periodo de 13 meses para poder ejercer el derecho que tienes reconocido en el artículo 25 de la Ley de Servicios de Pago del año 2010 para devolver ese recibo. Pero, dicho esto, voy a centrarme en la cuestión principal de este vídeo. ¿Qué sucedería si tuviéramos el poder de decidir cuándo poder efectivamente devolver un recibo que se nos ha girado por una cantidad diferente a aquella que contractualmente fue pactada en un principio? Por ejemplo, imaginaros que por tal o cual servicio vosotros llegáis eh, a un acuerdo con la entidad que presta ese servicio, por ejemplo la luz, y esa entidad os pasa todos los meses un recibo por 100 euros, por ejemplo. Bien, entonces, si a vosotros os giran un recibo por 100 euros, pues, lógicamente, estáis obligados a eh, cumplir con vuestro compromiso. Ellos os lo pasan por el importe pactado y vosotros tenéis que cumplir con ello. Hasta ahí, perfectamente claro. Pero imaginaros que transcurren unos meses o un año y resulta que, curiosamente, os encontráis con la circunstancia de que el recibo que se os gira no lo es ya por 100 euros, sino por 105, por 107, por 150, por 112, por otra cantidad diferente a la inicialmente pactada. ¿Qué sucedería en este caso? Hay que dejar aparte la cláusula del IPC. Si pone o se pacta que habrá que incrementar el recibo anualmente cada vez que se pase un, una, uno de ellos, eh, pues con el IPC eso estaría dentro de lo pactado, pero claro, ocurre que muchas veces esto no es así, que te incrementan 
el coste del recibo, pues no se sabe muy bien en base a qué. Como no sea, porque les, les sale, ya sabéis de dónde. Bueno, pues vamos a suponer que, con el ejemplo que os he puesto antes, pactáis en un principio el 1 de enero del 2017 que pagaréis 100 euros cada mes o cada dos meses. Y resulta que el año 2018 os pasan ese mismo recibo mensualmente o bimestralmente, no por 100, sino por 108. Vale. Actualmente, actualmente, dada la legislación y dada la connivencia que existe entre los diferentes engranajes del Estado, entendiendo por tales, las diferentes empresas oligárquicas que contribuyen al sostenimiento y al estatus al quo del sistema establecido, lo que ocurre simple y llanamente es que si tú ves que te han cobrado 108 euros, en el caso de que decidas no pagar los 108 euros por entender que te están cobrando 8 que no vienen a cuento, podías devolver el recibo, pero tendrías que devolverlo por la totalidad, porque la entidad financiera no te va a permitir que lo devuelvas por una cantidad que no sea la totalidad. Es decir, o lo comes o lo dejas, o pagas los 108 o lo devuelves, y si lo devuelves sabes que corres el riesgo de que te puedan cortar, por ejemplo, en el caso que nos ocupa la luz. Bien, esto es así porque no tenemos ninguna opción de poder pagar el recibo de la luz, en este caso, por poner un ejemplo, de una manera diferente que no sea domiciliándolo en una entidad financiera. Ya sé que lo de domiciliar tiene muchas ventajas. <coughs> Perdón. Por ejemplo, y principal, la comodidad que supone que no tengas que ocuparte de desplazarte a ningún sitio con el coste de tiempo que ello conlleva. Es verdad que esa comodidad existe, pero en base a esa comodidad, que es un caramelo envenenado, en muchas ocasiones, lo que hacen es aprovecharse, porque si te cobran 6 o 7 u 8 euros, por poner un ejemplo, a ti de más, multiplica eso por cientos de miles o incluso por millones de personas. Verás cuánta cantidad de dinero se sacan de la chistera. Así de sencillo. ¿Cómo podría resolverse esto? Pues muy bien. Si no estuviéramos obligados a tener domiciliado los recibos, si no hubiera una imposición, porque la hay, digan lo que digan, a que tengamos nuestros recibos domiciliados y sea la entidad financiera el vehículo o el instrumento a través del cual esos recibos se pagasen, entonces seríamos nosotros los que podríamos hacerlo bien personándolos en la oficina de la entidad suministradora o bien a través de otro vehículo. En ese caso concreto, si nos pasaran una cantidad por encima de los 100 euros, como bueno, siguiendo con el ejemplo que he puesto anteriormente, pues lo que podríamos hacer sería, yo te pago los 100 euros pactados, pero no te pago los 8 que me pides a mayores. Y aquí ellos tendrían un problema, porque podrían decirte, oye, que me tienes que pagar 108, yo le podría responder, y los 8 esos que me cobras de más, ¿de dónde te los sacas? No, no, es que me lo tienes que pagar muy bien, pues no te los voy a pagar. Demándame si quieres. Claro, ¿te va a demandar la empresa porque no le pagas 8 euros? Por, ¿De cuota por mes? ¿Se va a atrever a hacerlo? ¿Va a hacer el ridículo espantoso de hacer eso ante un juez? ¿Se va a atrever a cortarte el suministro de la luz porque no le has pagado 8 euros a mayores que se han inventado en la chistera mientras que le has pagado los 100 restantes? Claro, eso es algo que no podemos hacer hoy, porque no tenemos el poder de disponer de la capacidad para pagar los recibos en la manera que nosotros queramos. Este es el estado de libertades en el que vivimos. Este es el sistema legal en el que nos encontramos. Esta es la indefensión total y absoluta que los consumidores padecemos en este país, no sé los demás, pero en este sí. Es verdad que existe la posibilidad de que tú devuelvas los recibos hasta por tres veces, que no les pagues. En este caso concreto corres el riesgo de que te corten la luz, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que nos ocupa. Pero también es cierto que existe la posibilidad, y de hecho así es, que la entidad suministradora a partir de ese momento se va a poner en contacto contigo mandándote un recibo a tu casa para que se lo abones en, a través de otro mecanismo o vía instrumental, que no sea necesariamente la domiciliación. ¿Por qué tenemos que tener domiciliados los recibos si no queremos que sea así? ¿Por qué si nos impone esto? ¿Cuál es el interés que tiene el Estado con las oligarquías? Llámese la suministradora de la luz, el teléfono, 
los diferentes, las diferentes compañías de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo he, he recibido hace unos días pues el contrato del seguro del vehículo y he visto que se me cobra una pequeña cantidad mayores con relación a la anterior. No se me ha explicado porque todavía no he pedido explicaciones, pero las voy a pedir y voy a exigir que se me devuelva el coste a mayores que se me ha cobrado. Bien, tienen una doble opción. Atender mi requerimiento o no hacerlo, en cuyo caso será la última vez que tenga con esta compañía de seguros contratado esta póliza. Bueno, yo quería plantear esta cuestión que considero importante, que la tengáis bien en cuenta porque yo creo que esto nos puede afectar a todos. No tenemos la capacidad ni el poder para poder disponer y decidir cómo y de qué manera queremos pagar los recibos. Estamos actualmente en una posición de indefensión en este sentido. Nada ni nadie vela por los intereses de los consumidores. Nada ni nadie parece preocuparse por esta cuestión. Y vuelvo a decir, somos nosotros los que tenemos el poder. Por una razón elemental, somos nosotros los que pagamos y somos nosotros el ejército de consumidores, no ellos. Así de claro y de sencillo, falta conciencia. Falta eh, esa capacidad de reflexión. Falta ese de decir, bueno, pues a lo mejor es que no puedo acercarme a tal sitio, pero igual tengo que hacer el esfuerzo de hacerlo, o sea personalmente o sea a través de un tercero. Ya sé que es un rollo, ya sé que eso implica gasto de tiempo, eh, bueno, pues supone muchos, muchos, muchos problemas eh, o, o problemillas el tener que hacerlo, pero está en juego nuestra dignidad, está en juego nuestro poder decisorio, está en juego lo que somos en realidad, que somos los auténticos consumidores y somos los consumidores los que tenemos que decidir cuándo y cómo debemos de pagar aquello que nos hemos comprometido a hacer. Nada más de momento, muchísimas gracias por atenderme una vez más, yo os emplazo al próximo vídeo y os recuerdo que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal, no sin antes desearos ahora y siempre mi salud fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.